Bienvenidos maestros enanos aquí una vez más a una batalla ranked en la que esta vez nos enfrentamos contra Skamens. Fijaos qué maravilla de girocópteros. <coughs> Vamos a mostraros el ejército que me he sacado, un ejército poco habitual en la que nos hemos sacado sobre todo montonazo de unidades de girocópteros. Como podéis ver llevamos 3, 4, 5 unidades de girocópteros. Ahí los tenemos, que estos son los básicos, estos son los que son buenos contra eh, infantería pero sin poder de penetración, son los que tiran como ese vapor que no tienen mucha precisión pero bueno, hacen bastante daño y sobre todo contra Scavens que sabía que no iban a haber muy, o mucha cantidad de, de Scavens acorazados, ¿no? es complicado que por, como norma general los Scavens tienden a ser muchos y con poca armadura. Vale, nos hemos sacado de línea 1, 2, 3, 4 unidades de guerreros enanos normales. Guerreros enanos que con ese escudo intentaba evitar ese proyectil. Si no, pues igual hubiera tirado de mineros y bueno, sobra. Luego nos hemos sacado también esta unidad de de guerreros enanos normales, pero estos son la unidad de renombre que se llama Paso del Fuego del Dragón. Ojo, esta facción o este pelotón de enanos pelirrojos. <risa> Nos hemos sacado también aquí un herrero rúnico para tirar las potenciaciones necesarias, como la runa de la negación con resistencia a los daños, la runa del juramento y el acero con más 30, de, de armadura ardor de la forja que sabes que es esa constante que te da más 12% de penetración y la runa magistral de Grot el tuerto nah, vamos que constantemente también te da más 8 liderazgo porque es que estas unidades de guerreros enanos normales el liderazgo la verdad es que no es que les sobre eh, tienden a ser eh, quizás la unidad más cobarde de lo que son los enanos y bueno, los girocópteros más de lo mismo, pero bueno. Nos hemos sacado el Grombindal también con la bomba cegadora. Y el Grombindal no tiene miedo. Ah, bueno, y el yelmo este rúnico que te da también más liderazgo. Necesitamos el liderazgo a casco porro. Vale, hemos utilizado un despliegue bastante amplio. Ah, sí, y esta vez los matagigantes. Estos no son los matadores convencionales, son los matagigantes que perforan corazas y demás. Pues más que nada me los he puesto pues si se sacaban en el campanario ese los escames, pero no ha sido el caso, ahora mostraremos su ejército. Y aquí en la retaguardia me he sacado tres unidades de mineros con cargas explosivas para que bueno puedan ir a, a hostigar por detrás. No me esperaba menos. Los Cavens han venido aquí a demostrarnos que ellos tienen también un gran potencial con el tema de la artillería. Y no me cabe duda, la verdad. Son muy buenos. Se han sacado dos unidades de catapultas, dos unidades de eh, cañones de estos de difformidad. O sea, bastante, bastante artillería. Luego tiene aquí ocultas. A ver, una de guerreros esclavos... Y otra de guerreros esclavos. Una de lanceros, otra de espaderos. Y esta que es lanceros de lanceros del clan. Con un poco más de calidad. Pero bueno. No sé. Igual pensaba que iba a tener algo de caballería. Vale. Se ha sacado aquí como línea frontal. Guerreros del clan con escudos. Vale. Unidades. Eh, entre comillas decentes. Acostumbrados. No son esclavos. Quería que él aguantara esa... Eh, ese, esa primera línea de frente para que no se les echen encima y luego aquí dos unidades más de lancero de clan con escudo yo creo que este tenía la lista guardada y la ha usado como general se ha metido aquí al maestro un maestro brujo convencional montado aquí en su moto de una rueda a ver qué hechizo se ha metido la varita para potenciar los vientos de la magia, ruina despellejadora para tirarnos daño en área y quitarnos armadura, invocar las grietas, es que es un viento, el quemar, que es otro aliento, si sí, lo he visto que me la ha tirado antes. Lo que pasa es que los enanos tenemos por naturaleza defensa a la magia, no creemos en ella. Si no lo creemos, no nos hace daño. <risa> Huracán de informe, de informe, que es una maldición aérea. Y nada, rayo de disformidad, que te tira el bombardeo ese, bueno, lo típico, ¿no? Eh, en magia esta vez la verdad que no se ha sacado aquí los 
francotiradores estos, los Yesiles, con ese poder de penetración y largo alcance que tienen. Y este escudo les hace, ¿veis? Tiene escudo de plata. Si tenéis unidades de arqueros si disparáis a estas unidades, mmm, resisten muy bien el daño. Esto hay que pillarlos con caballería o con infantería, como sea. En un uno contra uno contra arqueros no hacen absolutamente... Eh, tus arqueros no harían absolutamente nada contra esta entidad. Vale, pues una formación tanque típica de... De esto de los Scamens. Ah, se me olvidaba. Se ha sacado aquí el asesino. También con alguna habilidad. A ver, a ver. Eh, esto para esconderse. Talismán de la piel para bajarnos cuerpo a cuerpo. Y por patar. <ríe> me encanta el nombre. Está aquí, no sé, tío. Está ahí con la cabeza pegada al árbol. Intentando encontrar una concentración. Y luego se ha sacado aquí dos unidades. Imagino pensando de que yo iba a ser lento. Eh, de acechantes nocturnos. Con ese lanzamiento que hacen. Que jode y hace bastante daño. De hecho... Tienen también la red esa. Vale. Lo hacen muy bien. Lo que pasa es que, claro... Eh, no contaba que yo iba a tener tanta movilidad, ¿sabes? El tema... Girocóptero. Bueno, le damos a play. Avanzamos con los girocópteros, empezamos a ver el tema, empiezan a disparar. Las unidades por defecto en algunos sitios, ¿vale? Empieza a caer daño. Nosotros empezamos a disparar con nuestros girocópteros, como podéis observar. Empezando a hacer bastante daño a estas primeras unidades de acechantes nocturnos. Es en plan, quitar de aquí. Impostores. Ellos conforme huyen empiezan a dispararnos, empiezan a ver muchísimo, muchísimo girocóptero. Fijaos que de momento recibiendo ostiones por todas partes. Estos matagigantes que voy a tratar de rodear con ellos y meterme por la retaguardia. Estas unidades de aquí del bosque yo no las veía. Y nada, estas unidades empiezan a huir, los girocópteros empiezan aquí siguiendo, disparando. Nos están dando a tope con los cañones, pero bueno, por suerte son los girocópteros más económicos de... de que tenemos para elegir, así que bien, están dejando de lado nuestras unidades de infantería. Los mineros con cargas empiezan a acercarse por la retaguardia del Scaven. De momento los ejércitos se están ya acercando peligrosamente. Ahora mismo estamos a punto ya de empezar a abrir fuego, o sea, a darnos con el acero. Estas unidades empiezan aquí a disparar a los árboles, se ve que quieren quitarle las hojas. <risa> no sé, tío. La verdad que estaba microgestionando por todas partes. Estos están recibiendo. Lo bueno que mientras están disparando más girocópteros, yo me estoy acercando. O, bueno, esta sí que ha recibido bastante daño, pero otras entidades, como podéis observar, están totalmente enteras. Llegamos aquí a un combate cuerpo a cuerpo. Como podéis observar, el Scaven, este combate no le conviene. Nos centramos aquí contra el asesino. Nos ponemos... Vamos a darle así lento. El asesino empieza aquí a intentar pegarnos, pero con el tema, ¿veis? Todas las runas activadas, tanto del herrero rúnico como de... Nuestro Goron Vindal, mira qué ostión de la hacha le ha metido por ahí. El asesino está a punto de caramelo, ya muerto prácticamente. Este girocóptero que va a hacer que esta unidad ya no se retire. Por aquí estamos tratando de rodear con todas estas unidades. El tema ha sido rápido porque lo bueno de los enanos es que lo tiene todo compacto. Eh, los girocópteros, pues nada, yo intento los que se replegaban los volví a traer y tal, pero bueno. No es mes, estos ya se han vuelto, pero estaban muy lejos. Los guerreros enanos estos con cargas explosivas, el enemigo no se ha coscado que estaban. Y ojo, ojo, vamos a dar la pausa. Eh, cuando estaba eh, utilizándolos, les he quitado el que disparen el proyectil, por si acaso los Scavens habían desplegado por esta zona, ¿vale? No quería que me los descubrieran hasta que descubrieran hasta que yo estuviera más cerca de, de digamos, eh, su línea ¿no? frontal. Cuando estemos prácticamente cuerpo a cuerpo es cuando ellos tienen que llegar, o sea que perfecto, ha sido perfecto. Él ya ha dejado descubierta su artillería para defender el frente y que no caiga y yo pues ya me he colado, prácticamente ya me he colado, vale. El tema está en que estos enanos les he puesto que también hagan daño cuerpo a cuerpo, en plan como cuando tienes la eh, caballería rápida, que sabes que puedes poner que dispare mientras va avanzando y aparte también hace eh, te mete una carga y hace cuerpo a cuerpo con todo activado, entre comillas, para que me entendáis eh, pues eso he puesto aquí, yo pensando de que mientras corrían iban a lanzar unas cargas y luego ya pues llegaban a cuerpo a cuerpo pero 
no es el caso. O sea, si lo pones todo activado, no lo hacen. No, no tiran la carga. Simplemente ellos atacan. Van a luchar y ya está. Las cargas explosivas no las tiran si lo dejas todo activado. Eh, buen detalle. Porque, claro, ahora mismo estos guerreros enanos con cargas, a luchar contra la artillería, me da igual que estén que estén tirando cargas. Y cuerpo a cuerpo los van a destrozar también súper fácil. Los Gessiles ahora mismo no consiguen encontrar un lugar cómodo para disparar. Todas las unidades están cuerpo a cuerpo. Como podéis observar, estamos aquí luchando y destrozando. Los matadores estos ya han reventado también prácticamente estas unidades de, nah, de esclavos que están bueno, aguantando un poco. Pero vamos, que ellos no han recibido ni, ni una gota de daño. Empiezan aquí a tirarnos hechizos por un lado por otro. Por ahí antes había un aliento, no sé si os habéis fijado. Aquí nos viene el hechizo, nos hace un daño bastante considerable, pero bueno, esta unidad estaba prácticamente a la mierda. Eh, nada, por aquí ya nos colamos con esto, con los otros. Empieza a ver los mineros que ya nos hemos colado por su retaguardia. Su general se pira y me da la victoria. Se ha pirado. Ha ganado la batalla, pero no cerebro demasiado. Los dioses no sonreirán a quien ha estado a punto de ser derrotado. Oye, yo no he estado a punto de ser derrotado, socio. Pues nada, girocópteros, como podéis ver, es que estaban aquí dándoles caña a todos. Esta unidad siempre acompañando a mi general y al, y al herrero rúnico, que no me puedo fiar de los camens. Ya sabéis que de la nada lo mismo te aparece eh, unas criaturas grandes, eh, ratas ogro y demás, y joder, te pueden, te pueden ver comprometido en cualquier momento. Eh, nada. El, el Skamen ha visto que ya me había colado dentro, que las unidades se le empezaban a oír, que ya solo les quedaba estas unidades así de, de largo alcance de proyectil y que su artillería ya estaba pillada. Aquí va a tirar otro aliento que al final creo que no ha dado ni tiempo a tirarlo. Y nada, mis unidades de mineros que se habían ya colado, pues fíjate, sanas por detrás, por delante, por todos lados. Me gusta este ejército. Porque es un ejército totalmente contrario a lo que la gente espera de un enano. Un enano normalmente se va a tanquear, se va a quedar ahí quieto, se va a destrozar y va a esperar que él viene, que él llegue. Ellos han pensado en eso, entonces por eso se habían puesto cañones, se habían puesto catapultas, se habían puesto los yesiles, se habían puesto estas unidades de acechantes. Veis como su fuerte no era el, el cuerpo a cuerpo, su fuerte era la artillería. Esto ha sido un relleno para aguantar por si acaso. Entonces, en un uno contra uno, pues igual me podría haber reventado, a no ser que yo hubiera tirado muy a full con la artillería y a lo mejor haberle hecho contra. Pero claro, sería en plan, yo te disparo aquí porque aquí no me interesa dispararte. Entonces tendría que destrozarles toda la artillería para entonces ya que estos guerreros convencionales pues me hicieran daño. Tenía hechizos también para hacer daño a mi artillería, o sea que él se hubiera acercado tranquilamente con esas motillos y me hubiera jodido bastante. Como podéis observar siempre eh, los escáneres, muchísimos números, los enanos muy pocos y fijaos qué pérdidas he tenido, 59. Es que quitando algunas unidades de guerreros enanos que sí que habían recibido bastante daño y bueno y los girocópteros que estaban llamando la atención totalmente de todas las unidades de artillería y proyectil el resto se han paseado estaban cómodas esta unidad de barbas largas estaba metiéndose por el flanco derecho y esta unidad de renombre de guerreros enanos también o sea tenía la máxima fuerza entrando por un lado los mineros con cargas ni habían gastado carga ni habían llegado al cuerpo a cuerpo estaban totalmente sanos mi general entero este era un poco el más tocado ya ves tú yo creo que ni siquiera el de la motillo podía con él Tenía los mata gigantes por si se acercaba el de la moto. O sea, es que, vamos, esta combinación que no se han esperado me ha ido de maravilla. Y nada, lo he considerado, a pesar de que ha sido una batalla rápida, porque ha sido como pim pam pum, bocadillo de atún. Eh, ha sido divertida y entretenida por, por eso, porque es fuera de lo común ¿no? lo que se ha visto aquí. Este tío me suena, ¿eh? no sé si ya he luchado alguna vez contra él o algo, pero bueno, sea cual sea, si ya he luchado con él o no, sea como sea, pues ya acaba de doblegarse ante mí y con paliza. <ríe> bueno, nada, espero que os haya gustado. Hasta luego.